Kwanza nataka nichukue nafasi hii idhati kabisa kuishukuru sana ofisi ya mufti na kamati ya jitimai kwa kuweza kusitisha shughuli ya jitimai mpaka hapo baadaye. Tunawapongeza sana na tunaunga nao mkono na tuko tayari kuwapa mashirikiano ya hali ya juu pale wanapohitaji ushirikiano katika kufanikisha hii shughuli hapo mbele ya safari. Kwa sasa tunawashukuru sana. Pili kuna ndege zetu zinazokuja za watalii kutoka Italy. Tunawaambia waache kuja sasa hivi mpaka hapo baadaye serikali itakapojipanga zaidi. Tatu kulikuwa na moon party ilifanyike na yenyewe vile vile tunaisitisha isifanyike na kwa sababu kwanza ina wageni zaidi ya moja wanakuja katika shughuli hiyo. Hiyo ni mkusanyiko mkubwa wa watu katika sehemu ndogo sana na yenyewe isifanyike. Nne upotoshaji wa utoaji wa taarifa potofu tunaomba wote wanaohusika wasite mara moja lakini vile vile tunavitaka vyombo vinavyohusika vichukue hatua madhubuti kwa watu wanaotoa taarifa ambazo sio sahihi Nne tunaomba sana wananchi hapa ndani tunasisitiza tena hatuna ugonjwa wa corona virus lakini sisi wenyewe tusipochukua tahadhari tunaweza tukapata tatizo hili kwa hiyo naomba sana wananchi pale ambapo watapata taarifa yoyote ya mtu yote ambaye anaashiria kwa na ugonjwa huu wasichelewe kutoa taarifa lakini mwenyewe vile vile binadamu awe mwenyeji awe mgeni Tunamuomba sana anapopata tatizo kama hili yeye mwenyewe achukue juhudi za kufika kwenye kituo cha afya ili kuweza kupata huduma ya tiba haraka iwezekanavyo na uchunguzi uweze kuendelea. Tano tunao ndugu zetu wa Kichina wako katika magurupu kama manne matano wako wa China waliozaliwa hapa Zanzibar ni wa Zanzibari kabisa. Wako wa China wako muda mrefu sana wanafanya shughuli zao hapa Zanzibar za uwekezaji hawajaondoka hata hapa nchini. Wako China wanafanya kazi au wana makampuni ambayo yanajenga miradi ya serikali na miradi binafsi. Wako China wanafanya kazi katika ustasi zetu za serikali kama madaktari na kadhalika. Wote hao kwa pamoja wapo Zanzibar na wako salama. Wako salama kwa mambo yafuatayo. Kwanza wale ambao wanafanya kazi kwenye taasisi au majengo mbalimbali wao wenyewe wamechukua tahadhari ya kukaa kwenye kambi zao mpaka siku 14 zikamalizika ndio wakarudi kwenye kazi wale ambao walitakiwa waje katika nchi kwa mfano wanaojenga airport walifika kwao walipimwa wakaruhusiwa kusafiri wakaja hapa tukawaika karantini mpaka tukamalizika tukaridhika ili waendelee na ujenzi wa mradi wetu wa airport wako salama Madaktari ambao kwa bahati mbaya walikwenda likizo au nzuri walikwenda likizo wakakaa kwao walipondoka kule wakapimwa kwao wakaruhusiwa kusafiri na walipofika hapa na wenyewe wakakaa siku 14 ndani 15 ndani na hatimaye wamerudi kazini wanaendelea na kazi zao wako salama tunaomba kabisa kwa Zanzibari wote tuwache unyanyapaa kwa watu wote ambao hata kama ni mgonjwa hata kikuwa kumnyanyapa lete ule ni kwamba hana maradhi hata awe mgonjwa hutakiwi uwe na unyanyapaa. Unachotakiwa ni kuondoa fursa aweze kupata treatment inayohitajika. Misho narudia tena Wizara Afya iko tayari kupokea taarifa zozote kutoka kwa mtu yote ili mradi taarifa hizo ziwe sahihi. Kama sio sahihi unataka ufafanuzi pia tuko tayari kuzipokea. Usizitangaze, usizitoe kabla ya kuwasiliana nasi na kupata taarifa sahihi. Tunaziomba taasisi nyingine zote. Wavuvi. Wafanya biashara wadogo wadogo. Wanaotumia bandari kubwa na ndogo. Bubu na zenye na zenye masikio. Na zenye midomo. Wote wajue kabisa litakapotokea ni letu sote. Wachukue tahadhari. Wasijaribu. Wasibahatishe. 
wasitumie jambo ambalo au usafiri ambao unaweza kutuletea madhara hapo baadaye ni tatizo kubwa la dunia linaweza pia likawa janga la taifa letu tuepukane na janga hili kwa kuchukua tahadhari kinga ni bora kuliko tiba mwisho kabisa usafi ni afya afya ni usafi asanteni sana